வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதலளிக்கிறதுக்காக எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்டல்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கல்பனா அண்ட் டாக்டர் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க கொரோனா சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகள் வந்துட்டு நேர்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க மேம் பொதுவாக வந்துட்டு கொரோனா அப்படின்னு சொல்லும் போதே அது ஒரு உயிர்கொள்ளி நோய் கொரோனா வந்துச்சுனா நம்ம இறந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் பயந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன மேம் சங்கீதா நீங்கள் இதுக்கான பதில் சொல்ல முடியுமா கொரோனான்றது வந்து டெஃபினட்டாக அது வந்து டெத் ரேட் கன்ஃபார்ம்ன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது பட் இட்ஸ் கோட நிறைய அது வந்து பாதிப்பு வந்து ஜாஸ்தி அதாவது பாதிப்புன்ற விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் கேன் அஃபெக்ட் எனி குரூ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சொல்கிறது வந்து மோஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வயசானவங்க எல்டர்லி ஏஜ் குரூப் வித் இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ் ஸ்டேட் அதாவது அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கிறதுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அதனால் நம்ம வந்து யங்காக இருக்கிறவங்களுக்கு அது எஃபெக்ட் ஆகாதுன்றது சொல்ல முடியாது மேபி யங்காக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி பவர் அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்கிறதுனால மேபி அவங்களால சீக்கிரமாக வெளியே வர முடியும் பட் அதுக்காக வந்து இட் இஸ் நாட் டெஃபினட் கன்ஃபார்ம்டாக ஒரு மாதிரி தே வில் கோ ஃபார் டெத்து அப்படின்றது மாதிரி சொல்ல முடியாது ப்ரொவைடட் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே கரெக்டான டைமுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே வந்துடணும் எப்போ வரணும்னா வென் எவர் அதை எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி தான் அந்த சிம்டம்ஸ் எப்போ வருதோ ஆஸ் யூஸ் ஆஸ் யூஸ் எவ்வளோ ஈஸ் எவ்வளோ குவிக்காக நீங்கள் வந்து தே ஹாஸ்பிட்டல் வர முடியுமோ டாக்டர் பார்க்க முடியுமோ அப்போ நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா வி ஹாவ் ஆல் த டெஸ்ட் விச் இஸ் மென் ஃபார் கோவிட் இப்போ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் நமக்கு அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இன் பேஷண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ரொம்ப லேட்டாக பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வர்றது ரொம்ப மோசமான ஸ்டேட்டில் வர்றது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக வரும்போது தான் இந்த டெத் இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரம் வர்றது அண்ட் ப்ரிவென்டிங் அது சொன்ன மாதிரி ஐசோலேஷன் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எல்லாருமே பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக அது டெத் ரேட்டாக நம்ம கம்மி பண்ணலாம் ஸோ ம பிற நோய்கள் மாதிரி இந்த நோய்க்கும் வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நமக்கு ஒரு சில சிம்டம்ஸ் தெரியும் போதே வந்துட்டு ப்ரிகாஷனரியாக டாக்டர் போய் அணுக்கிறது தான் முறையான விஷயமா இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ பேஷண்ட்ஸ் ரொம்பவே அவேராக இருக்கிறாங்க ஸோ எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது தி ஆர் கம்மிங் வெரி சூன் ஒரு காமன் ஃப்ளூவாக இருந்தால் கூட எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு கெட் டெஸ்டட் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஐ திங்க் வி ஓன்ட் பி மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் பேஷண்ட்ஸ் வித் தீஸ் சிம்டம்ஸ் ஓகே ஃபைன் ஸோ கொரோனா வந்துச்சுனாலே அது ஒரு உயிர்கொள்ளி நோய் அப்படின்ற பயம் தேவையில்லை ஃப்ளூ டூபியோ க்ளோசஸ் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு டெத் ரேட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் போதே டாக்டர் வந்து அணுகிறது தான் முறையான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக அந்த கொரோனா அப்படின்ற விஷயம் வந்துட்டு நுரையீரலில் தாக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பட் கொஞ்சம் தன்மை சிவியராக இருக்குது வயதானவர்கள் வேற ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு பிற பாகங்களையும் தாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நியூரோலஜி நரம்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த அளவுக்கு தாக்கம் கொடுக்குது மேம் கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த வைரஸ் கிருமி வந்து பெரும்பகுதி வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டர் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் நுரையீரலில் தான் பாதிக்கும் இறப்பு வந்து டைரெக்டாக வர்றது நுரையீரல் பாதிப்புனால தான் பட் அது இல்லாமல் மற்ற மற்ற மண்டலத்தையும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக எப்படின்னா நரம்பியலை பொறுத்த வரைக்கும் மூளை காய்ச்சல் மாதிரி வெளிப்படலாம் ஸ்டான்லேயே ஒரு கேஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு என்சஃபலைட்டிஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருந்திருக்குன்னு அதை தவிர ஃபிட்ஸ் அது அந்த மாதிரி ஒரு வெளிப்பாடும் இருக்கலாம் ஃபிட்ஸோட வெளிப்பாடாகவும் அந்த கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பு இருக்கலாம் ஆனால் பெரும்பகுதி அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் ஓகே அதே போல் ஆவிட்டில் இருக்க சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அவசியம் பிகாஸ் ஒன்றும் வேக்சின் கண்டுபிடிக்கல வேக்சின் கண்டுபிடிக்க வரைக்கும் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இந்த கோவிட் நைன்டீனை தவிர்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னவா இருக்கும் மேம் கண்டிப்பாக சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் வந்து ப்ரிவென்ஷன் தான் இப்போ நமக்கு அதுக்கு கியூர் கிடையாது வேக்சின் கிடையாது ஸோ ப்ரிவ
திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராஜாவத்துல இருந்து காளிதாஸ் பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன கேள்வி மேடம் இப்ப சளி இருக்கா என்னன்னு தெரியல பொடுதி எல்லாம் வலிக்கு தொண்டை தொண்டை எல்லாம் அப்படி கீழே குடுங்கம்னா வலிக்குது மேடம் ஓகே பின் கழுத்து தொண்டை எல்லாமே வலி இருக்கு பட் சளி இல்லைன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ உங்களோட பதில் என்னவா இருக்கும் மேம் தொண்டை வலியும் வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம்தான் அது காமன் ஃப்ளூவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கொரோனா வைரஸாகவும் இருக்கலாம் அவங்க எந்த ஏரியாவிலேருந்து வராங்கன்றது முக்கியம் ரீசன்ட் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அது கண்டிப்பாக கேட்கணும் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து அந்த நபர் வந்திருக்காரா இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி இப்போ டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்காங்களா இல்லை காண்டாக்ட் இருக்கிறவங்க அந்த வீட்டில் வேற யாருக்குனா காண்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா கோவிட் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்களா அக்கம் பக்கத்தில் இருக்காங்களா அதை பொறுத்து தான் நம்ம அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் தொண்டை வலியும் வந்து அது சாதாரண ஃப்ளூவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கோவிடாகவும் இருக்கலாம் கொரோனாவும் இருக்கலாம் பட் இது கூட ஃபீவர் இருந்தால் கண்டிப்பாக கொரோனா வைரஸ்க்கு டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் காண்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் இதில் உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியலன்னா ஒரு மருத்துவ அணுகி அவங்களோட ஆலோசனை கேட்கறது நல்லது ஓகே ஃபைன் ஸோ இது மாதிரி டிராவல் ஹிஸ்ட்ரி இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபீவரும் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயம் நீங்கள் போய் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஃபீவர் பிரெத்லெஸ்னஸ் இருந்தாலும் அது வந்து நல்ல அறிகுறி இல்லை இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் பிரெத்லெஸ்னஸ் வித் ஒரு சோர் த்ரோட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அது கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் தான் ஓகே ஃபைன் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நான் முத்துப்பட்டிலேருந்து சுலவராணி பேசுறேங்க மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா எனக்கு அஞ்சரை வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஓகே அவங்களுக்கு பிறந்ததுலேருந்து சளி தொந்தரவு அதிகமா இருக்கு ஓகேம்மா இப்ப கொஞ்சம் சளி தொந்தரவுனா நெஞ்சில சளி இல்ல தலைக்கு குளிச்சு விட்டோம்னா உடனே சளி பிடிச்சிட்டு மூக்கால குத்திட்டு தலைய வலிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜுரமும் உடனே வந்துருது அவளுக்கு ஓகே குழந்தைங்களுக்கு இந்த கோவிட்ன்றது வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் ரேட் இருக்கு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து சில சமயம் குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே சைனஸ் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த மாதிரி அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி தண்ணி ஊட்டும் போது அவங்களுக்கு வந்து நிறையா இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வர்றதோ திம்மல் வர்றது இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பெட்டர் ஒரு ஏன்டி டாக்டரை வந்து பார்த்துறது பெட்டர் ப்ளஸ் ஸ்கின் அலர்ஜி வேறு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ குழந்தைக்கான நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சோப்பு ஆயில் அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் மெடிக்கேட்டட் சோப்ஸ் அதாவது டாக்டர் சொல்கிறபடி ஸ்கின் டாக்டர் பார்த்துட்டு அது என்ன மாதிரி அலர்ஜி இன்செக்ட் பைட் அலர்ஜியாக இல்லை யூஸ் பண்ணுற பவுடர்ஸ்னால வர அலர்ஜியான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் பெட்டராக இருக்கும் பட் இதை வந்து பார்க்காம இது நார்மல் தான் நினச்சிக்க வேணாம் நீங்கள் ஏன்னா அடிக்கடி வருதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அடிக்கடி வரும்போது குழந்தைக்கு பேசிக்கான ஒரு ஏன்டி எக்ஸாமினேஷனும் ஒரு எக்ஸ்ரே செஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உடனடியாக நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவைலபிளாக தான் இருக்காங்க ஆன் எமர்ஜென்சிஸ் ஸோ நீங்கள் போய் பார்த்துறது ஒரு பீடியாட்ரிஷனை பார்த்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது பெட்டர் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஹலோ சார் நான் எங்க பள்ளிக்கரணம் மெட்ராஸ்ல பள்ளிக்கரணம் இல்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் சரவணன் மேடம் ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் ஒண்ணு இல்ல மேடம் நான் வந்து கொத்தனார் வேலை செய்யற சிமெண்ட்ல வேலை செய்றேன் ஓகே அது இது அந்த வேலை செய்யும்போது பில்டிங்ல நிறைய டஸ்ட் வரும் எனக்கு ஒரு 1.5 வருஷமாவே அந்த டஸ்ட் இதெல்லாம் வந்துச்சுனா நிறைய தும்பல் வரும் ஓகே சார் இப்ப நான் வேலைக்கு போறது இல்ல வீட்டுல தான் இருக்கேன் ஆனா இப்ப வீடு எல்லாம் கிளீன் பண்ணும்போது அது மாதிரி தும்பல் ரெண்டு நாள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தும்பல் இல்ல நின்றுச்சு ஓகே சார் அதுல இருந்து அந்த தும்பனதுல இருந்து லைட்டா வந்து நெஞ்ச அந்த லைட்டா எப்பாவது ஒரு டைம் வலி இருக்கு அதனால அது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமான ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு மேடம் ஓகே உங்களோட பதில் என்ன சார் அது நாள்பட்டு இருக்கு நீங்க சொல்றபடி பார்த்தோம்னா அது ஆக்குபேஷன் ரிலேட்டடா இருக்கு நீங்க கொத்தனார் வேலை செய்யும் போது அந்த தூசி படுறதுல வர இருமல் அந்த தும்பல் மாதிரி தான் தெரியறது இப்பவும் டூ டேஸ் இருந்திருக்கு அப்புறம் குறைஞ்சிருக்குங்கிறீங்க பட் இதோட இருந்துட்டு நீங்க வழக்கமா
ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் ராஜு மேடம் ட்ரிபிள் இன்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே உங்களுக்கு கேள்வி என்ன சார் கேள்வி வந்து இப்போ சுகர் டெஸ்ட் பிபி டெஸ்ட் வெளியில போய் பார்க்கறோம் மேடம் ஓகே வெளியில போய் பார்க்கறோம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அதுல வரைய இன்ஃபெக்ட் வருமா சுகர் டெஸ்ட் சுகர் டெஸ்ட் எடுக்கறோம் இல்ல பிபி எடுக்கறோம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ல போய் நம்ம எடுக்கும்போது அது மூலமா எங்களுக்கு பரவமான ஒரு சந்தேகம் இருக்கு மேடம் ஓகே அந்த மாதிரி வருமா ஓகே கண்டிப்பா இது வந்து நார்மலா எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு டவுட் தான் டெஃபினட்டா பிகாஸ் எல்லாருமே அவங்களோட ஆல்ரெடி டயபெட்டிக் பேஷன்ஸா இருக்கட்டும் ஹைபர்டென்சிவ் பேஷன்ஸா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து ரெகுலர் மானிட்டரிங்ல இருக்க தான் செய்யணும் பட் சுகர் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்டா இஃப் நீங்க டயபெட்டிக்கா இருக்கீங்க சக்கரை நோயாளியா இருக்கிறீங்க ரொம்ப நாளைக்குன்னா அவங்க வீட்லயே அந்த குளுக்கோமீட்டர் அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அதுல அதிகமான வேல்யூஸ் இருக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குற இப்ப மெடிசன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பத்தல அது ரொம்ப ஜாஸ்தியா உங்களுக்கு தேவைப்படுதுனா டெஃபினட்டா நீங்க டாக்டர் போய் பார்க்க தான் செய்யணும் அதே மாதிரி பிபி பார்க்கும் போதும் டெஃபினட்டா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அதுக்காக செக் பண்ணாம இருக்க வேணாம் அவங்க அதுக்காக வர பிபி ஹை பிபி நம்ம வந்து நோட்டீஸ் பண்ணாம விடுறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆயிடும் நீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு பிபி செக் பண்ணும்போது நீங்க உங்க சானிடைசர்ஸ் ஆல்கோஹால் பேஸ்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்தை நீங்க எந்த ஏரியால நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதை நீங்க வாஷ் பண்றது மூலமா டெஃபினட்டா இது வந்து தடுக்காம இருக்கலாம் அதுக்காக நீங்க வந்து பார்க்காம இருக்கிறது வந்து டெஃபினட்டா நல்லது கிடையாது உங்களுக்கு தலைவலி இல்ல தலை சுத்தல் பிபினால அப்படி வருதுன்ற போது டெஃபினட்டா நீங்க போய் பார்த்துட்டு பட் இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் நல்லா சொன்ன மாதிரி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்க கிளீன் பண்றது மூலமா உங்களுக்கு அது தட பரவாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நன்றி கால் பண்ணதுக்கு கொரோனா வைரஸ் பத்தி பல விதமான கேள்விகள் இருக்கு பொதுவா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் வந்துட்டு மாஸ்க் யூஸ் பண்றது பத்தி தான் இருக்கு மாஸ்க் யூஸ் பண்றதால நிச்சயம் கொரோனா வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியுமா சோ மாஸ்க் யூஸ் பண்றது ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க மேம் கண்டிப்பா அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க வரவே வர வராதுன்றது சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ப்ரிவென்டிவ் மிஷர்ஸ் அது ஒரு தடுப்பு முறை அது ஹண்ட்ரட் வந்து அது தடுக்கோன்றது சொல்ல முடியாதுங்க ஆனா மாஸ்க் யூஸ் பண்ண நன்மைகள் ஜாஸ்தி ஒருத்தர்ல இருந்து ஒருத்தர்கிட்ட பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி தவிர ஆனா ஃபுல்லா ப்ரிவெண்ட் பண்ணோன்றது சொல்ல முடியாது ஆனா வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தா யாரா இருந்தாலும் சரி மாஸ்க் இல்லாம வெளியில வர்றது தப்பு மாஸ்க் போட்டிருந்தா நமக்கு அந்த சான்சஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் வந்து கம்மி அந்த நோயை தொற்று கொள்ளுக்கூடிய அந்த பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மி பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அதுதான் வந்து ப்ரூஃப்ன்றது சொல்ல முடியாது பட் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சிக்ஸ்டிலேருந்து செவன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் நமக்கு அந்த கொரோனா தொற்று பெற்றுக்கொள்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மி ஆகுதுங்க ஸோ அவசியம் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில வரும்போது அனைவரும் வந்து மாஸ்க் அணிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகே நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் நமக்கு எண்பது வயசாச்சு ஓகே ரூமுக்குள்ளேயே தான் இருக்கிறேன் சரி சார் எங்கேயும் போறது இல்லை சாப்பாடு எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே சாப்பிட்டுருக்கேன் சொல்லுங்க சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அதான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன் எந்த வாழ்த்து இது வரைக்கும் இல்லை காய்ச்சலோ சளியோ தும்மலோ இல்லை ஆனா மூஞ்சி வந்து சோப்பு போட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கழுகுறேன் கைகள் ஒரு பத்து தடவை கழுகுறேன் பத்து நாளைக்கு முன்னால ஒரு தும்மல் மட்டும் பண்றது கை குட்டையில மூஞ்சியே துடைக்கலாம துடைக்கூடாது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வீட்டுல இருக்கிறேன்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் பிகாஸ் யூ ஆர் நீங்க சோசியலா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா நீங்க பிஹேவ் பண்றீங்க அட் திஸ் ஏஜ் ஸோ அது வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி குட் பட் நீங்க யூ சொல்ற மாதிரி ஒரு வத்தி தும்மல் வர்றதுன்றது வந்து நமக்கு இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது டெஃபினட்டா ஒரு ஸ்ட்ராங் சிம்டம் கிடையாது அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்க தும்மல் போது நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த கர்ச்சிப்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா யூ கான் உங்களால ரெண்டு ரெண்டு வேலைக்கு மேல உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது டெஃபினட்டா அதை நீங்களே வை தனியாவே வாஷ் பண்ணி வச்சிருங்க அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்க அந்த மாதிரி தும்மல் போது இந்த செக்ரீஷன்ஸ் வெளியே வரும்போது பெட்டர் நீங்க வந்து டிஷு பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டிஷ்யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது பெட்டர் டிஸ்கார்ட் பண்ணலாம் நீங்க ஒரே தடவை யூஸ் பண்ணதோடு அதனால நீங்க வந்து அந்த ஒரு தும்மலுக்கு பயப்பட வேணாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ற இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஐசோலேஷன் நீங்க டெஃபினட்டா கண்டினியூ பண்ணுங்க சாதாரண தும்மல் இருமல் வந்து ஒன்னும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்னும் இல்லை அலர்ஜி சம்பந்தப்பட்ட
எனக்கு இருமல் கொஞ்சம் இருக்குங்க ஆனா ஜாஸ்தி இருமல் இல்ல இப்ப பகல்ல நான் வெந்நீர் தான் குடிக்கிறேன் அப்ப எது தோணல நான் நைட்டு தூங்கும் போது எனக்கு நான் தூங்கும் போது எனக்கே தெரியுதுங்க இந்த குரு குரு நான் ஒரு சத்தமா மாதிரி கேக்குது அது எது பயப்படுறது மாதிரி இல்ல இல்லங்க ஓகே அவசியம் <laughs> என்ன <laughs> 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 சரி ஓகே நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப உங்களோட இடைவேளை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு டென் டேஸா கிட்டத்தட்ட இருக்குன்னு நீங்க சொல்ற பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் வைரல் இன்டியூஸ் ஃபீவரோ சிம்டம்ஸ் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ அந்த கொரோனா இருக்கிறதுனால பெட்டர் நீங்க அதுல ஒரு செக் பண்ணி பாத்துக்கிறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது பிகாஸ் சிம்டம்ஸ் வந்து யூஸ்வலா நார்மல் வைரலா இருந்ததுன்னா ஒரு டூ டேஸ்ல பேஷண்ட் வந்து ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க தானாவே நீங்க வந்து சொல்றது பார்க்கும்போது ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுனால நீங்க ஜஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அந்த டெஸ்ட் ஒன்று எடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அது கொரோனா பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஃபர்தரா ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்றது அது பெட்டரா இருக்கும் பிகாஸ் நீங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து கொரோனா இருக்கிறவங்களுக்கும் வரலாம் அதனால நீங்க செக் பண்ணி பாக்குறது மூலமா மட்டும்தான் இது வந்து நார்மலா இல்ல கோவிட் கொரோனாவினாலேயான்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டர் உடனே போய் நீங்க பாக்குறது உட் பி அ பெட்டர் ஆப்ஷன் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எதிர்ப்பு சத்து தான் ஒருத்தர வந்து அந்த நோயில இருந்து காப்பாத்தி வெளியில கொண்டு வரும் ஸோ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நல்லா திறன்பட இருக்குன்னா அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஜாஸ்திங்க நன்றி <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன மேடம் இந்த வாய் வழியா மூக்கு வழியா போற வைரஸ் தொண்டையில பாதிக்குது ஆனா கண் வழியா போற வைரஸ் ஃபர்ஸ்ட் உறுப்பையா தான் பாதிக்கும் ஓகே கண்களையும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்கதால கேக்குறாங்க 
இல்லை அது டெஃபினட்டாக எல்லா விதமாகும் அதாவது இது வந்து டோட்லி இந்த கொரோனா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏர் போன் காற்றுல கூட அது வந்து பரவும் ஸோ எதுனாலும் நீங்கள் கண்ணை தொடுறது மூலமாக கூட அந்த வைரல் லோட் வந்து மல்டிப்ளை ஆகலாம் ஸோ நாட் ஓன்லி நீங்கள் வந்து த்ரோட் மட்டும்தான் தொடக்கூடாது நோஸ் மட்டும்தான் தொடக்கூடாதுன்றது கிடையாது டெஃபினட்டாக கண் கண்ணை நீங்கள் தொடுறது மூலமாகவோ இல்லை கட் சர்ஃபேசஸ் நீங்கள் எதுனாலும் இன்ஜுரியான இடத்துல நீங்கள் வந்து கை வாஷ் பண்ணாமல் அதை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாகவும் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது பரவத்துக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ கண்ணை தொடலாமா அப்படின்றது ஒரு டவுட் கிடையாது <laughs> குறிப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தொடர்ச்சியா வர வேண்டிய அவசியம் வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இருக்குது சோ கர்ப்பிணி பெண்கள் நிச்சயம் டெஸ்ட்க்கு வர வேண்டியது இருக்கு சோ கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்க கொஞ்சம் பிரிகாஷனரியா இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் நாங்க இன்னொரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம் அம்மாவுக்கு கொரோனா இருக்கு பட் பிறந்த குழந்தைக்கு கொரோனா இல்ல அப்படினு சொல்றாங்க அது எப்படி சாத்தியப்படும் மேம் डेफिनेटா அது ஒரு நல்ல கேள்வி இது வந்து डेफिनेटா எல்லா கர்ப்பிணி பெண்களும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று बिकॉज திடீர்னு கொரோனான்றது வந்திருச்சு சோ எல்லாரும் ஒரு ரெகுலர் செக்கப் இருக்கிற பேஷியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பயப்படுறாங்க எப்படி வெளியில வரலாமா இதனால நாங்க எப்படி செக்கப் வந்து மிஸ் பண்ண போறோம் வெளியில வரதனால எங்களுக்கு அந்த வைரஸ் வந்து அதுக்காக அவங்க வந்து प्रेग्नன்சி रिलेटेड அவங்க கர்ப்பம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில ப்ராப்ளம் விட்டுட கூட வாய்ப்பு இருக்கு அது மிஸ் பண்ணிட கூடாது அந்த ப்ராப்ளम्स சோ डेफिनेटா கவர்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் பிரிகாஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அவங்களோட डेफिनेट ரெகுலர் செக்கப்க்கு அவங்க தாராளமா வரலாம் எவ்ரி ஹாஸ்பிடல் ஆல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆப்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் அவேலபிள் ஃபார் எனி எமர்ஜென்சிஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவங்க ஓபி बेस्ड அவங்களோட ரெகுலர் செக்கப் பார்க்கிறதுக்கு வரணும் சோ அவங்க கடைபிடிக்க வேண்டியது ரெகுலர் செக்கப் வர வேண்டிய டைமுக்கு வரணும் அதிகமான கூட வந்து அட்டெண்டர்ஸ் ரொம்ப பேர் வீட்டிலேருந்து வரும்போது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் கூட்டிகிட்டு வரலாம் வரும்போது டெஃபினட்டாக ஆல்கஹால் பேஸ் சானிடைசர்ஸ் வச்சுக்கணும் அவங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு துணி கிளீன் டவல் இல்லை மாஸ்க் அவைலபிளாக இருந்தால் கூட அதை அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ உட்காரும்போது டெஃபினட்டாக ஒரு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு ஒரு மீட்டர் ஒரு டூ மீட்டர்ஸ் ஈவன் ஃப்ரம் த டாக்டர் ஸோ எந்த எந்த கவுச்சில் படுக்கிறாங்களா தே இட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிளீன் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் கீப் சேஞ்சிங் த பெட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ அப்படியே இருந்தாலும் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் நோக்கி வரணும் சின்னதாக காய்ச்சலோ தலைவலியோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் அவங்க நார்மலாகவே இருக்கலாம் பட் அது ஒரு டூ டேஸ் சிம்டம்ஸ்லேயே அவங்க வந்து அந்த டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது டாக்டர்ஸ் அண்ட் த என்டயர் சோஷியல் பீப்புள் இந்த கம்யூனிட்டி இஸ் ஆல் சேஃப் அவங்க மட்டும் கிடையாது இன்னொன்று முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னா எந்த நேரத்துலேயும் வரலாம் ஸோ கர்ப்பிணி பெண்கள் அந்த ஒம்பது மாதத்துலேயும் எனி டைம் இந்த கோவிட் அஃபெக்ட் ஆகும்போது இஃப் அட் ஆல் அது வந்து டேர்மில் அதாவது அவங்க நிறைய மாதமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடணும் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்த உடனே நாங்கள் இந்த டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது எவ்ரி ஒன் இஸ் அகெயின் சேஃப் இன்க்ளூடிங் த பேஷண்ட் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் த ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் ஹூஸ் கோயிங் டு கண்டக்ட் த டெலிவரி அவங்க டெலிவரி பார்க்குறவங்களுக்கும் அது பரவாமல் இருக்கிறதுக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கா என்னன்றதும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அதை வந்து ப்ரிகாஷியஸாக இருக்க போகிறோம் அது மூலமாக டெலிவரி ஆகும்போது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்டடிஸில் பிகாஸ் இந்த கொரோனான்றது இப்போ தான் வந்திருக்கு இந்த வர்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவோம் மதர்லேருந்து பேபிக்கு டேரக்டாக வர்றது அதோட ஸ்டடிஸ் பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக அது பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் சில ஸ்டடிஸ் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரேர் ஸ்டடிஸ் தான் வந்து பரவலாம் ஸோ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பேபிக்கு அது பரவாதுன்றது தான் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சது பட் நம்மளோட ப்ரிகாஷன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் எடுத்துக்க முடியுமோ பேபி டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் பேபி எப்படி நம்ம ஃபீடிங் கொடுக்க போகிறோம் பேபி எந்த வார்டில் வைக்க போகிறோம் மதர் எந்த அளவுக்கு ஐசோலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்து செய்யும் போது டெஃபினட்டாக அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டு த பேபி டெஃபினட்டாக அது குறைக்கும் ஓகே இப்போ வரைக்கும் ஸ்டடிஸ் மூலயமா பரவல பரவல வர்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவோம் மதர் டு பேபி டிரான்ஸ்பிளசன்டில் நஞ்சு கொடி மூலமாகவும் நமக்கு உள்ள வரும்போது சில நோய்கள் அந்த மாதிரி வரும் பட் இது வந்து ஸ்டடிஸ் மூலமாக வரல அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் வரலான்றதையும் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு ப்ரூவன் ஆகலை ஸோ வரலான்றதும் ஒரு பக்கம் இருக்கிறதுனால பெட்டர் நம்ம வந்து அல்டிமேட் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு சேஃப் டெலிவரி ஃபார் சேஃப் மதர் அண்ட் பேபி இருக்கிறது பெட்டர் ஓகே ஃபைன் மேம் நிகழ்ச
இல்ல ஏதாச்சும் சுடு தண்ணி சூடா சுடு தண்ணி குடி சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கு இரவு நேரங்கள்ல மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இது எப்பயுமே இருக்கிற தொந்தரவுங்களா உங்களுக்கு எத்தனை நாளா இருக்கு எங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நாளா இருக்கு மேடம் இப்ப இல்ல இது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே கொஞ்சம் அடிபட்டது அந்த அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச நாள் ஃப்ரீயாதான் இருந்தது இப்போ லாஸ்டா தான் கொஞ்சம் வர வர வயசு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கொஞ்சம் அதிகமா வர மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இதுவா இருக்கு எப்பவாச்சும் ஆஸ்மா தொந்தரவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லிருக்காங்களா மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு நான் அதுவும் ஆஸ்பத்திரியில் போய் செக் பண்ண வரோம் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துருக்கேன் சரிங்க எல்லாம் எடுத்து பார்த்துருக்கேன் பட் டாக்டர்ஸும் செக் பண்ணிட்டு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை சார் உங்களுக்கு வந்து அது எப்படின்னா உங்களுக்கு அது பயக்கமாயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி இரும்புலேயே உங்களுக்கு பயக்கமா இருக்கு அப்படின்னா இல்ல சார் எனக்கு அது கூட பிரச்சனை இல்லை எனக்கு மூச்சு விட தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டம் இருக்குன்னா அவசியம் டாக்டர் அணுகி பாக்கணும் இது கரோனாவா இருக்கும்னு சொல்றதுக்காக இல்ல வேற எந்த தொந்தரவா இருந்தாலும் சரி மூச்சு விடுறதுன்றது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் தாங்க அது அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால கூட மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் இருக்கலாம் இல்ல சாதாரண இருமல் சளி அலர்ஜி ப்ராப்ளம்னால ஆஸ்மா ப்ராப்ளம்னால கூட உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் இருக்கலாம் பட் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில அதிகப்படியான மூச்சு திணறலோ இருமலோ இருந்தா அவசியம் வந்து கொரோனாக்கும் சேர்த்து டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும் முடியுமா <laughs> உங்க क्वेश्चन என்ன சார் ரிபீட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன் இது குழந்தைகளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமா வரதுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமா வரதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஸ் மேம் சோ இம்யூனிட்டி பவர்ன்றது வந்து ஜெனரலா இட் இஸ் ஆட்டோ இம்யூன் அதாவது நமக்கு அதாவது நமக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தின்றது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அது செல்ஃப் பூஸ்டடாவும் இருக்கலாம் சோ நமக்கு வந்து இப்படிதெல்லாம் பண்ணனா நம்ம இம்யூனிட்டி கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்றதுக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் பிளஸ் யுவர் இன்டேக் உங்களோட ஃபுட் இன்டேக் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர சில விஷயங்கள வந்து இம்யூனிட்டி இவ்ளோதான் அப்படினு சில பேருக்கு ஏன் இப்ப கொரோனா சில பேரை ரொம்ப அதிகமா பாதிக்குதுன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் when compared to நாம ஒருத்தங்களுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி இருக்கு குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட்டா நீங்க வந்து அடிக்குவேட் வேக்சின்ஸ் போடணும் வேக்சின் மூலமா தான் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் சில வைரஸஸ் நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அது டெஃபினட்டா அவங்க பீரியாட்ரிஷன் கன்சென்ட்ல நீங்க அந்த வேக்சின்ஸ் கரெக்டா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த டைம்ல ஏஜ்ல கொடுக்கும் போது டெஃபினட்டா அதுக்கான எதிர்ப்பு சக்தியை அவங்க கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப இருக்கிற அந்த கொரோனாலேயே உங்களுக்கு வந்து அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது டெஃபினட்டா குழந்தைங்களுக்கான ஒரு ஹெல்த்தி டயட் சோ ஹெல்த்தி டயட் கொடுக்கறதுனா உங்களுக்கு வந்து ஆயிலி ஃபுட்ஸ் நீங்க அவாய்ட் பண்றது அவுட் சைட் ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸோ இல்லாட்டி உங்களோட ஜங்க் ஃபுட்ஸோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது மூலமாகவும் ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் விச் இஸ் ரிச் இன் விட்டமின் சி லைக் ஆரஞ்சஸ் லெமன்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கும் போது டெஃபினட்டாக ஓரளவுக்கு அவங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது மூலமாக உங்களோட அவங்க குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் வந்து ஷாகுல் அமீத் ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓகே உங்களோட கொஸ்டின் என்ன சார் மேடம் எனக்கு ஒரு முப்பது நாளைக்கு மேல தொண்டை வந்து ஒரு எரிச்சல் ஒரு டிஸ்கம்ஃபோர்ட் இருக்கு சம்டைம் அது கொஞ்சம் லைட்டா பெயின் இருக்கு மற்றபடி எனக்கு வேற எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லை ஃபீவர் காஃப் மற்றபடி எந்த சிம்டம்ஸ் இல்லை நார்மலா தான் இருக்கேன் லைட்டா டைஜேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு இது கொஞ்சம் டவுட்டாவே இருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க ஒன் மந்தாவே இருக்குன்னா அது பயப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை பட் எப்பவும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் இது தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு கியோரே இல்லை நாளுக்கு நாள் அந்த தொண்டை எரிச்சலோ கரகரப்போ ஜாஸ்தியாகுது உடம்பு வலி இருக்கு ஃபீவர் வருது இல்லை மூச்சு திணறல் வருதுன்னா அந்த நேரத்தில் செக் பண்ணி பார்த்தா போதும் மற்றபடி பொதுவாக இதுக்கான நீங்கள் இந்த சால்ட் வாட்டர் கார்கல் பண்ணலாம் காலையில் அப்புறம் நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு தண்ணி போட்டு கார்கல் பண்ணிக்கிறது விட்டமின் சி ஃபுல்ல ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறது இல்லை விட்டமின் சி டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறது விட்டமின் டியும் வந்து யூஸ்ஃபுல்ங்கிறாங்க இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி படுத்திக்கிற மாதிரி பண்
ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்களா வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பேர் ராஜ்குமார் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன சார் வெளியேதான் இப்போ உடனே அது பண்ணணுமா இல்ல நம்ம வந்து இந்த ஸ்கேன் பண்றது இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு இரு வாரங்களை தள்ளி வந்து பண்ணலாமா அது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே உங்களோட டவுட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தயக்கம் நீங்க இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நியாயமானது தான் பட் ஆஸ் அ டாக்டரா வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து இருபது வாரத்துல அந்த ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது ஒரு கட்டாயம் ஸோ எல்லா இடத்துலயும் ஸ்கேன் சில சென்டர்ஸ்ல நீங்க மூடி இருந்தாலும் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஸ்கேன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் வித் ஆல் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஸோ நீங்க அந்த டுவெண்ட்டி எத் வீக்ன்றது அந்த என்ன ஸ்கேன் தான் குழந்தை வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியும் உங்களுக்கு வந்து குழந்தைக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ வி கால் இட் அஸ் அனாமலி ஸ்கேன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்கேனை நீங்க இப்போ மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது பிகாஸ் குழந்தைக்கு எல்லாமே நார்மலாக இருக்கா எந்த அப்னாமலிட்டிஸும் இல்லை தடுப்பூசி <laughs> routine follow up check up uh, plus medicines enna eduthukonu ungala basic blood investigations enna pannano anju maasathukku theviyana hemoglobin sugar idella thyroid idella neenga konju check pannite adukapra neenga adutha oru oru maasam rendu maasam kalichi kuda neenga adutha check up ku varalam so kattaiyama unga wife ipove neenga oru hospital ku oru gynecologist paakradhukku kootite poradhu plus scan um kattaiyama panna vendiyadhu miga avasiyam okay fifth month scan endra romba romba avasiyamaana scan and the oosiyam avasiyamaanadhu so nichiye neenga poi doctor anaga vendiyadhu avasiyama irukku nandri sir கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேரு திலகம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் கொட்டிவாகத்துல இருந்து கால் பண்ணுவேன் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா இந்த எனக்கு 63 வயசு ஆகும் மேடம் ஓகே டாக்டர் பேசுங்க சொல்லுங்க மாடியில வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தேன் சரிங்க டாக்டர் சரிங்க கேக்கு சொல்லுங்க மாடியில வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த வயசானவங்க எல்லாம் வெளியே வரக்கூடாதுங்க அவ்வளவு அதனால மாடிக்கு வாக்கிங் போலாமா பயமா இருக்கு அதுதான் கேக்கு வீட்டுக்குள்ள பண்றது நல்லதுங்க எந்த எக்ஸசைஸா இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள பண்றது நல்லது வேற வழி இல்ல வீட்டுல பண்றதுக்கான சூழ்நிலை இல்லைனா மாடியில பண்ணலாம் அப்படி பண்ணாலும் அந்த தனி நபர் இடைவெளின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் மினிமம் வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் டூ டு த்ரீ மீட்டர்ஸ் அந்த இடைவெளி இருக்கணும் பெட்டர் வந்து ஒரு எயிட் மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு இந்த லாக்டவுன் பத்தி பல பேருக்கு பல விதமான கேள்விகள் இருக்கு பொதுவாக லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆன டைம்ல இருந்து இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது பார்த்தாலே பல விதமான வண்டிகள் நம்ம பார்க்க முடியுது கொஞ்சம் க்ரௌட் பாப்புலேஷன் வெளியில அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த லாக்டவுனை ஏன் சீரியஸாக இன்னும் எடுத்துக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு மேம் கண்டிப்பாங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ப்ரிவென்ஷன் ஒன்று தான் நம்மக்கிட்ட இருக்க இப்போ இருக்க ஒரே ஒரு ஆயுதம் வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஒன்று தான் இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அண்ட் இது வந்து ஒரு கொடிய நோயின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளோ பேர் வந்து இது வரைக்கும் இறந்துருக்காங்க உலகம் முழுக்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லாக்டவுனை கண்டிப்பாக அவசியம் வந்து அதை சீரியஸாக தான் எடுத்துக்கணும் ஜனங்க அதை வந்து ஒரு எவ்வளோ தூரம் பின்பற்றா பின்பற்ற போகிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட சக்ஸஸ் இருக்க போகுது லாக்டவுன்ன்றது நம்ம எப்படி என்னென்ன இது இப்போ ஃபாலோ பண்ணணும்னா தேவை இருந்தால் தான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணும் ஸ்டே ஹட் ஹோம் திரும்ப திரும்ப நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா ஸ்டே ஹட் ஹோம் ஒன்லி ஏதாச்சும் எசென்ஷியல்ஸ் வாங்கிறதுக்காக இல்லை வேலைக்காக மட்டும்தான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணும் அப்படி வெளியில் வரும் பட்சத்தில் மாஸ்கோட தான் வெளியில் வரணும் தே அடிக்கடி கை வாஷ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் முகம் கண் மூக்கு வாய் அதெல்லாம் தொ தொடுறத தவிர்க்க வேண்டியிருக்கும் இது லாக்டவுனை பொறுத்து மட்டும்னு இல்லை ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் இதில் எந்த அளவுக்கு லாக்டவுன் முக்கியம்னா இந்த லாக்டவுன் இல்லைன்னா 
இந்த நமக்குள்ள இந்த இப்போ உள்ள பாதிப்பு வந்து எங்கேயோ போயிருக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் லாக்டவுன் ஏர்லியாக பண்ணதுனால தான் நமக்கு கொஞ்சமாச்சும் கேசஸ் வந்து கண்ட்ரோலபிள் ரேட்டில் இருக்குது பட் ஸ்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளும் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் நியூ கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிட்டே இருக்குது நம்மளோட டெஸ்டிங்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ண பண்ண மோர் அண்ட் மோர் கேசஸ் வில் பி ரிப்போர்ட்டட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இருக்கிற பட்சத்தில் லாக்டவுனை வந்து ஜனங்க ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பின்பற்றணும் அவசியம் இல்லாமல் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரக்கூடாது தேவைனான அத்தியாவசிய தேவைனா அது நிஜமாலுமே அத்தியாவசிய தேவையாக இருந்தால் தான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணும் ஓகே எசென்சியல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வெளியில் வரும் லாக்டவுன் நிச்சயம் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியம் கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அது இன்னும் லாங்கர் பீரியடுக்கு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தால் நல்லது இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்க்கு வந்து வச்சுருந்தா நல்லது ஓகே ஃபைன் மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் அஞ்சலங்க மணப்பார்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா உங்க கேள்வி என்ன ஒருத்தர் <laughs> கண்ணில் முகத்தை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி எவ்ரி டைம் நீங்கள் கை வாஷ் பண்ணுறது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் வி ஆர் டெல்லிங் அபவுட் ஆல்கஹால் பேஸ்ட் சானிடைசர் ஸோ அது உங்களுடைய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த சானிடைசரை ஜஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் ரப் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஆர் சேஃப் நீங்கள் வந்து அடுத்ததை டச் பண்ணுற போது யூ ஆர் குவைட் சேஃப்ன்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது உங்களுக்கு உடனே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் அப்படின்றது கிடையாது பட் எல்லாருமே பொதுவாகவே இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸில் இருந்தால் இன்னும் சர்ஃபேஸ் டச் பண்ணும் போது அந்த சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அது மட்டும் பண்ணாம அது அது யூஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக அவசியம் அதே மாதிரி அது யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் முகத்தை டச் பண்ணுறதும் அதை தவிர்க்கணும் கண்டிப்பாக ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நான் திருவள்ளுவர் பேசுகிறேன் என் பேர் சாந்தி ஓகேம்மா உங்கள் கேள்வி என்னம்மா எனக்கு பிபி சுகர்லாம் இருக்குது ஆனால் நான் வெளியே போகவே இல்லை இங்கே ரொம்ப போகிறது கிடையாது ஒரு மாதிரி காலையிலேருந்து ஒரு மாதிரி டயலாக இருக்கு மயக்கமாக இருக்குது அவன் கொஞ்சம் மயக்கமாக இருக்குது அங்கே பாருங்க போங்க அதோட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லுங்க மேடம் வாக்கி போகலாமா என்னது நீங்க பிபி மெடிசன்ஸ் சுகர் மெடிசன்ஸ் ரெகுலரா போடுறீங்களா ரெகுலரா போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் மேடம் அது கண்ட்ரோல்ல இருக்கா செக் பண்ணி பாத்துக்கிங்களா ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னதுங்க கால் வந்து இந்த வெடிவஸ் இந்த நரம்பு சுத்திட்டு வேற அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே ஓகே அது வாரிகோஸ் பெயின்ஸ் அது பத்தி பயப்பட வேண்டாம் சுகர் கண்ட்ரோல்ல இருக்குங்களா ஆ கண்ட்ரோல்ல இருக்குது எவ்வளவு இருக்குங்க எப்ப சமீபத்துல செக் பண்ணி பாத்தீங்களா சுகர் பிபி இது வந்ததுல இருந்து போகவே இல்ல நான் டாக்டர் போகவே இல்ல என்ன ரேஞ்ச்ல இருந்தது வீட்டுல <laughs> <laughs> அதையும் தாண்டி தொடர்ந்து அந்த உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்கு வேர்வை இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல சிம்டம் கிடையாது வேர்வை இருக்கிறது மூச்சு வாங்கல் இருக்கு செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் எதனா இருக்கா நெஞ்சு பகுதியில எதனா அடைப்பு மாதிரி எதனா இருக்கா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சரி ஆனா தொடர்ந்து அது மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா வந்து மருத்துவரை அணுகி பாத்துக்கிறது நல்லது 
ஓகே தேங்க் யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் வந்து தனலட்சுமி நான் எங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா உங்களோட சந்தேகம் என்ன எனக்கு வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வேலையும் நான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து கை கால்லாம் அப்படியே இன்னும் தலம் கட்டி பேசி ஓகே குத்தல் வலி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லையா த்ரீ இயர்ஸா ஸோ இந்த டைம்ல மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸால போய் அவங்களோட சுகர் பிபி செக்அப் பண்ண முடியாம போகிறது ஒரு ஒரு நார்மல் இவெண்டா இருக்கு ஸோ டெஃபினட்டா நீங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே உங்களோட சுகர் வந்து ஒரு காரணமா இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹை சுகரா இருக்கா இல்லை லோ சுகரா இருக்கா அப்படின்றத நீங்க பார்த்தே ஆகணும் கண்ட்ரோல்ல இருக்கான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீங்க உங்களோட சுகரை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வெளியில போக முடியாட்டு கிட் யூஸ் பண்ணி நீங்க செக் பண்ணுங்க ஸோ கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்னா டெஃபினட்டா உங்களோட டேப்லெட்ஸை வந்து நீங்க அதிகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் வரலாம் சோ இது ஏன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வருது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வலி தான் சொல்றீங்க நீங்க அதனால உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஃபோர்டி த்ரீ இயர்ஸ் உங்களோட கால்சியம் லெவல்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம் உங்க விட்டமின் டி த்ரீ லெவல்ஸ் பாத்துக்கலாம் சோ பெட்டர் கொஞ்சம் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பிளஸ் உங்களோட சுகர் கண்ட்ரோலும் நீங்க பண்ணிக்கும் போதும் டெஃபினட்டா உங்க சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன ஹலோ நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பேர் என்ன உங்க பேர் என்ன சார் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் கேள்வி என்ன சார் இருக்கலாம் சேர்ந்து இருமல் சளி தொண்டவலி மூச்சு வாங்கல் இருந்தா அப்போ கரோனாவா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி வெறும் ஃபீவர்னா அது எந்த ஃபீவரா வேணா இருக்கலாம் வைரல் ஃபீவரா இருக்கலாம் இல்லை டெங்கு ஃபீவரா என்ன ஃபீவரா வேணா இருக்கலாம் அது வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது இதுவா தான் கரோனாவா தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஃபீவரோட சேர்ந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ் இருந்தா அப்போ கரோனாக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு ஃபீவர் இருந்தா நீங்க பேராசிட்டமால் எடுத்துக்கலாம் மற்றும் மருத்துவமனையில சென்று என்னன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது தப்பு இல்லை வெறும் ஃபீவர்ன்றது கரோனாக்கான அறிகுறியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் அது வந்து ஃபுல்லாக அது இல்லைன்றதும் சொல்ல முடியாது நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா சார்ந்த கேள்விகள் கேட்கும் போது பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் என்ன ஒரு நபருக்கு இப்போ கொரோனா இருக்குன்னா சிம்டம்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் சிம்டம்ஸ் இல்லாதவங்க மூலியமா பல்வேறு நோய்கள் பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் அவங்க கொரோனா பாதிப்புகள் இருக்குன்னா அந்த ஒரு தனிநபர் மூலியமா எத்தனை பேருக்கு பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மேம் கண்டிப்பா இப்ப வந்து இவங்களை வந்து சிம்டம்ஸ் இல்லாதவங்கள ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் சொல்றோம் அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் உடம்புல இருக்கும் பட் எந்த சிம்டம்ஸும் இருக்காது ஃபீவர் இருக்காது இருமல் சளி எதுவுமே இருக்காது வெளியில பாக்குறதுக்கு நார்மலா இருப்பாங்க இவங்க வந்து தே கேன் ஸ்ப்ரெட் மெனி மெனி டு அதர் அதர் பீப்புள் தே கேன் ஸ்ப்ரெட் ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து குறைஞ்சபட்சம் நானூறுல இருந்து ஐநூறு பேருக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இதுதான் உலகம் முழுக்க நடந்திருக்கு சர்ச்ல கூடினவங்களுக்கு இந்த மசூதியில கூடினவங்களுக்கு இல்ல வேற பொது இடங்கள்ல இப்ப அந்த ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இட்டலியில கூடினாங்க இல்லைங்களா அந்த ஸ்டேடியத்துல இருந்தாங்க இல்லையா அது அந்த மாதிரி பரவுனதெல்லாம் நிறைய வந்து ஏசிம்டமேட்டிக் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருப்பாங்க பட் அவங்களால வந்து குறைஞ்ச ஒரு கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் பேஷண்ட்னால சிம்டமேட்டிக்கோ ஏ சிம்டமேட்டிக்கோ தே கேன் ஸ்ப்ரெட் தே கேன் காஸ் டிசீஸ் டு நியர்லி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் 
ஸோ ஒருத்தர் வந்து இத்தனை பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்காக தான் நாங்கள் திரும்ப திரும்பவும் சொல்கிறது லாக்டவுன் வந்து கண்டிப்பாக பின்பற்றணும் சொல்கிற விதிமுறைகள் எல்லாம் ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுன்றதுக்கு இதுக்காக தான் அந்த சமூக இடைவெளின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஃபைன் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க டிவி வாலியம் கம்மி பண்ணிட்டு ஃபோனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன உடலுக்கு <laughs> 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 சளி பிடிக்கிறது வந்து டெஃபினட்டாக அது ஆரோக்கியம் கிடையாது பிகாஸ் சளின்றது வந்து ஒரு ஒரு இனிஷியலாக அது வரும்போது ஒரு எதிர்ப்பு தன்மையை அது வந்து உருவாக்கலாம் இவ்வளோ நாள் நமக்கு நிறைய சளி வராமல் இல்லை ஃபீவர் வராமல் இல்லை பட் அந்த மாதிரி வைரஸ்க்கு நம்மளோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணி அந்த வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம இவ்வளோ நாள் சர்வைவ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த கொரோனான்றது நியூ வைரஸ் ஸோ அந்த நியூ வைரஸ் வந்து எப்படி நம்ம உடம்புல வந்து நமக்கான இம்யூனிட்டி எந்த அளவுக்கு அது ஏற்படுத்தும்ன்றது இன்னும் நம்மளால சொல்ல முடியல ஸோ ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களால ரெக்கவர் ஆக முடியுது ஒரு இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப பேட் அடிட்டேட் ஆகிறாங்க ஸோ இது வந்து சளி பிடிக்கிறதுன்றது நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ப்ரிவென்ஷன்றது வந்து நீங்கள் ரொம்ப கோல்டாக எதுவும் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது வெளியில் அடிக்கடி போகாமல் இருக்கிறது ஸோ இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்க பக்கத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறது மூலமாக டெஃபினட்டாக இதை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மோர் ஓவர் இன்டர்கோஸ்ன்றத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த டைமில் இட்ஸ் பெட்டர் பிகாஸ் ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால எனி கைண்ட் ஆஃப் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் சோஷோ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கேன் பி ஃபாலோட் ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நிச்சயமாக பேசலாமா உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து மாத்திர ஆறு மாதம் போட சொன்னாங்க மேடம் எனக்கு டிவி எடுத்துட்டு இருபதாம் தேதியோட சரிங்க இப்ப அதை கண்டினியூ பண்ணலாமா என்னான்ட்டு ஏன்னா இப்ப போக முடியல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செக்அப்புக்கு அது தொடர்ந்து போடலாமா இல்ல நிக்கிடலாமான்னு கேட்கலாம்னு போட்டேன் நெஞ்சக டிபினா இப்போ பல்மரி டியூபர் குளோசிஸ் நெஞ்ச டிபினா வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எங்கள் டோட்டல் டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் அதை தவிர வேறு ஏதாச்சும் பகுதியில் இருந்தால் நாங்கள் சிலப்போ ஒன் இயருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் நீங்கள் முடிகிற டைமில் நீங்கள் வந்து ஃபோன் மூலமாக நிறைய எல்லா வாட்டியும் நீங்கள் டாக்டரை போய் அணுகி பார்க்கணுன்றது அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஃபோன் மூலமாக நிறைய பேர் வந்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நேற்று கூட என்னோட பேஷண்ட்ஸ் வந்து கால் பண்ணி கேட்டாங்க இது மாதிரி இருக்குது நாங்கள் இதே மெடிசன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஃபோன்லேயே நாங்கள் எங்களால் அட்வைஸ் பண்ண முடியும் எங்களுக்கு அதில் இல்லை நேரில் பார்த்தா தான் நாங்கள் முடிவு சொல்ல முடியும் ஒரு தீர்வு சொல்ல முடியும்னா அவசியம் நாங்கள் வந்து நேரில் ஓபியில் வந்து பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிய போகுதுன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பல்மேரி டியூபர் க்ளோசஸ் நெஞ்சு சளி டிபினா அதை நிறுத்திடுவாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நிறுத்துவாங்க நீங்கள் ஃபோன் மூலமாக உங்கள் டாக்டரை அணுகி பார்க்கலாம் இல்லை ஏதாச்சும் சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் அதையும் அவங்கக்கிட்ட சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதை வச்சு அவங்களால டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அவங்க நேரில் வந்து பாருங்கன்னா அவசியம் ஒரு வாய்ப்பு ஒரு வாட்டி போய் பார்க்குறது தப்பு இல்லை கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிஞ்சிட்டு தான் போகணும் வெளியில் போகிறவங்க எல்லாருமே முகக்கவசம் போடணும் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ சார் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம் நான் வந்து ரமேஷ் பேசுறேன் மேடம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து ஓகே சார் மேடம் உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் ஓகே மேடம் எனக்கு லைட்டா சளி இருக்குங்க உடம்புலா இருக்கு மேடம் பிரீச்சியும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு நான் ஸ்மோக் பண்ண மேடம் உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கிறது வந்து யாருக்கு வேணாலும் இப்போதைக்கு அது வந்து கொரோனாவா இருக்கலான்றது தான் நம்மளால சொல்ல முடியுமே தவிர இதுதான் கொரோனாவோட சிம்டம்ஸ் அப்படின்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது எப்போ உங்களுக்கு அந்த மினிமலான உங்களுக்கு அந்த சளியோ இல்ல உங்களுக்கு அந்த ஃபீவரிஷான ஒரு ஃபீலோ இதெல்லாம் இருக்கும் போது இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிக்கிறது தான் ஒன்லி ரெமெடி அதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இது கொரோனாவா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு எதனால இது வருதுன்றத நம்ம ஒரு மத்த இப்ப கொரோனாவா இல்லாத ஒரு சிம்டமா இருக்கும் போது அதுக்கான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ ஆன்டிவைரல்ஸோ நீங்க எடுக்கும் போது டெஃபினட்டா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங
இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் பட் இந்த சிம்டம்ஸ் வச்சுட்டு இது கொரோனாவா தானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் அது ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் அது கோவிட் பாசிட்டிவ்னு வரும்போது மட்டும்தான் நம்மளால் இதை கன்ஃபார்ம்டாக இது அதனால் வரக்கூடிய சிம்டம்ஸான்றது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக பக்கத்தில் போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் தான் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே கொரோனா சார்ந்த கேள்விகள் கேட்கும் போது யார் யாருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்ற கேள்வி முன்வைக்கும் போது பல பேர் கால் பண்ணி எனக்கு மைல்டான சளி இருக்கு காய்ச்சல் இருக்கு கொரோனா இருக்குமோ அப்படின்ற கேள்வி தான் அதிகப்படியா முன்வைக்கிறாங்க சிம்டம்ஸ் இல்லாதவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற போது வந்துட்டு இது தடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்ற வார்த்தை தான் எல்லா டாக்டர்ஸுமே மேக்சிமம் சொல்லக்கூடியதா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் எப்படி குணமாகுது அப்படின்றதும் இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா இந்த ஒரு மாத்திரை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் மருந்து <laughs> அவங்கள நல்ல குணம் அடைகிறாங்க அதுதான் நிஜம் அது இல்லாமல் இப்போ அந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் அசித்ரோமைசின் போன்ற மாத்திரையெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பேஷண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா அதை நாங்கள் டாக்டர்ஸும் கொடுக்குறோம் பட் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது தெளிவாக சொல்ல முடியல ஓரளவுக்கு ஆனால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதை இதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பொது ஜனங்கள் வந்து அந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் மாத்திரையோ குளோரோக்வின் மாத்திரையோ ஒரு மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் எடுத்துக்கிறது தப்பு இது யார் யாருக்கு இப்போ அந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் மாத்திரை யார் யாருக்குன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொரோனா வைரஸ் வந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்லை ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்ஸை பார்க்குற டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபிலாக்டிக்காக கொடுக்குறோம் அது வந்து ரெண்டு விதமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குளோரோக்வின் மாத்திரையை வந்து ட்ரீட்மெண்ட்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொஃபிலாக்சஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொஃபிலாக்சஸ்னா அந்த தடுப்பு நோய் எது அந்த நோய் வராமல் தடுத்துறது தடுத்து கொள்வதற்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் அது அது யாருக்கு இந்த நிலைமையில் பொருந்தோம்னா டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் யார் கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறாங்களோ அவங்க தான் அந்த மாத்திரைங்களை யூஸ் பண்ணணும் பொது ஜனங்க கண்டிப்பா அதை யூஸ் பண்ண கூடாது ஓகே ஃபைன் அது எப்போ நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ண ஒரு ப்ரீவியஸ் கால் கூட சொன்னார் எனக்கு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதே போல வந்து குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்கள் பல பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப சானிடைசர்ல இந்த பர்சன்ட் ஆல்கோஹால் இருக்கணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றதுனால பல பேர் குடிக்கிறவங்களுக்கு கொரோனா வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டம்பான விஷயம் வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்ல அதிகமா வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு ஆஸ் அ டாக்டர் இது உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன மேம் சொல்றீங்க அது வந்து டெஃபினட்டாக ஆல்கோஹால் எடுத்துக்கிறவங்க தான் ரொம்பவே பயப்படணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இந்த கொரோனா வந்து எந்த தப்பும் பண்ணாமல் நல்லா இருக்கிறவங்க ஹெல்த்தை ரொம்ப பார்த்துக்கிறவங்களுக்கும் இது பாதிக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச உங்களுக்கு இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்கிற டயபெட்டிஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகுது ப்ளஸ் அவங்க ஆல்கோஹால் எடுக்கிறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து அவங்க இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டாக தான் இருப்பாங்க பிகாஸ் இட் இம்பேர்ஸ் த லிவர் கிட்னிஸ் அதெல்லாம் வந்து அதோட ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு இம்பேர்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொரோனா வரும்போது டெஃபினட்டாக இது எல்லாமே சிஸ்டம்ஸில் பிளேட்லெட் கவுண்டர் சரி ஃபீவரோ சரி அவங்க எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தன்மையும் சரி கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்கோஹால் பேஸ்ட் சானிடைசர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங் ஆஃப் ஆல்கோஹால் இஸ் மீன் தேர் இந்த சானிடைசர்ஸ் ஸோ அந்த சானிடைசர் இதில் வந்து ஆல்கோஹால் இருக்கணும் ஸோ பிளெயினாக வாஷ் பண்ணி வாஷ் வித் சோப் அண்ட் வாட்டர்ன்றத விட இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியர் ப்ளஸ் இட் ஹேஸ் அ பெட்டர் எஃபெக்ட் ஆன் கில்லிங் த வைரஸ் ஸோ அது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் <laughs> நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல நாளைக்கு வேற டாக்டர்ஸோட உங்களை சந்திக்கி